mousse, gente. Já tem um tempo que eu quero trazer aqui um vídeo atualizado sobre mousses. E hoje eu vou fazer um manual definitivo sobre mousses capilares. Como usar, para que usar, o que, que é uma mousse. Eu vou contar tudo aqui para vocês, então fica até o final desse vídeo que está cheio de informação interessante para você que não sabe como usar mousses. Inclusive, vou dar aqui sugestões de mousses que talvez vocês possam usar por aí e gostar bastante. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamires Maia, eu sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre eles. Os mousses capilares, né? A gente tem muita variedade de mousse hoje em dia no mercado, principalmente para cabelos com curvatura. Os mousses estão vindo com tudo. A Curly Care acabou de lançar um mousse novo, inclusive se vocês quiserem eu posso trazer aí uma resenha sobre ele. Eu, ele é muito parecido com o mousse gringo da L'Oreal. Então, assim, a gente tem um mousse nacional com o nível de mousse gringo, meu povo. Vocês estão pensando que é pouca coisa? É muita coisa, vocês não estão entendendo. E aí, gente, existem vários tipos de mousses. E existem várias formas de você usar ele também. Você pode usar o um mousse sozinho, quando você quer muita, é, muito volume né, no seu cabelo, um cabelo muito soltinho. Você pode usar ele acompanhado com o creme de pentear, que é a forma que eu prefiro, só amassando ou aplicando como se fosse um creme no cabelo. Dá pra usar mousse pra revitalizar o cabelo também, tá? Então, no dia seguinte, você pode aplicar. E o que, que é o mousse? O mousse nada mais é do que uma espuma para cabelo, tá? Então eu vou pegar aqui uma opção para vocês verem o que, que é o mousse. Esse daqui é a mousse modeladora Valorize da Amend, que foi indicação de uma seguidora que virou amiga, a Teacher Bia. E ó, vou botar aqui na minha mão para vocês verem. Vocês estão vendo? Ele é uma espuma. Espuma. O mousse é nada mais, nada menos que uma espuma capilar. Existem vários tipos de textura dessa espuma, mas no geral, a característica da mousse é ser muito levinha. Ela é mais leve do que uma gelatina, tá? Então, o mousse, no geral, não tem o mesmo potencial de fixação que as gelatinas vão ter justamente por conta dessa característica de ser um produto mais levinho. Então, ela, ele não vai grudar, fixar, definir tanto o cabelo, mas ainda assim o potencial de embelezamento do mousse capilar é sensacional. E vocês vão ver o resultado no meu cabelo. O mousse pode ser um excelente aliado para você que não se adaptou à gelatina de nenhuma forma. A gelatina deixa sempre o seu cabelo meio áspero, com falsa caspa, é, é, é o com toque de ressecamento. O mousse pode substituir a gelatina, nesse caso, para te entregar um pouco de fixação, mais maciez e mais brilho também. É muito raro mousses ressecarem o cabelo. É muito mais fácil a gente encontrar gelatinas que ressecam do que mousses que ressecam. O mousse tende a ter um sensorial mais hidratantezinho, porque ele vira tipo uma aguinha ou um creminho na hora que a gente está aplicando. E existem mousses das mais diversas categorias possíveis. Como, por exemplo, eu tenho aqui uma opção de mousse de volume, que é o Mousse Saline Salt da Keune. Esse é o meu mousse favorito da vida, vocês sempre me veem falando sobre ele aqui. Ele é um ícone, ele traz textura para o cabelo, definição e volume. Basicamente, ele traz uma textura arenosa para o cabelo, então você sente como se o cabelo tivesse com uma areinha mesmo, tá? E essa textura que vai proporcionar um volumão. E como ele tem um alto potencial de fixação, ele consegue definir muito o cabelo junto com esse volumão. Por isso que eu sou apaixonada pelo texture da Keune. A Keune também tem o volume, que é esse daqui, tá? Que traz também um volume pro cabelo, mas é um pouco menos, porque ele não dá textura pro fio. 
A textura, essa textura mais porosa que esse mousse deixa no fio, faz o cabelo armar, o texture no caso. E o volume, apesar de ser um mousse que se considera como um volume forte e tudo mais, ele não faz essa textura. No meu cabelo, pelo menos é um cabelo muito fino, que tem dificuldade de estímulo de volume, ele não consegue entregar o super potencial volumizador, ok? Outro mousse de volume que eu gosto muito e que deixa textura no cabelo é o Frizz Free da Diva Curl, que também é voltado para volumização do cabelo. Então, textura, nós temos mousses de textura e temos mousses de volume, que é aí a nossa segunda categoria. Esses mousses de textura que eu falei anteriormente para vocês, também existe na categoria Beach Waves, para você fazer aquele cabelo com efeito praia. Mas aí você precisa ter uma ondulação mais aberta para isso funcionar bem, né? Senão não vai funcionar, obviamente. E aí o, volu o Free Free volu Volumizine Fun <risos> da Divacão, ele traz bastante volumização para o meu cabelo. Ele é um mousse em líquido, a maior parte dos mousses são um líquidozinho aqui dentro, tá, gente? Aí quando você sacode e aperta na mão, ó, ele vira... Ah, esse aqui não tá virando. Ó, ele vira um mousse, tá? Ele vira uma espuminha. Essa espuma tem de várias formas diferentes, eu vou deixar no detalhe pra vocês é, quais são as diferenças dessas espumas, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre elas, tá? Além dos mousses de textura e de volume, a gente tem mousses de definição, como é o caso do Dream Curly, da Bianca Ruma, o Valorize, da Mandy, que eu acabei de mostrar pra vocês, e um mousse que eu acabei de usar, inclusive, que eu amo, que é o Curl Expression de L'Oreal, tá? O mousse da Curly Care também entraria na mesma categoria, é um mousse mais pra definição. E o Juba, da Weed Care, que eu sei que vocês conhecem bastante aí, ele é um mousse que também entra na categoria de definição e ele é um mousse mais pesado. Eu não tenho ele aqui porque ele não funciona muito bem no meu cabelo, mas muita gente gosta dele justamente por ele ser um pouco mais pesado, tá? Então esses são mousses que não vão focar no volume e na textura. Eles vão focar em fixação e, devo, e dar mais definição para o nosso cabelo, além de hidratar, tá? Então... De, de longe, esses são os mousses que vão mais dar cara de cabelo hidratado, de cabelo selado, depois da utilização. Então, se você tem dificuldade com isso, com gelatinas, esses são alguns mousses que vão funcionar bem pra você. E aí, a gente tem as diferenças de espuma. A gente tem a espuma mais levinha, como é o caso dessa espuma da Diva Curl, que é mais líquida, mais fluida. Os mousses da Apse também tem muito essa característica de serem mais líquidos e mais fluidos. É mais, uma, uma espuma mais leve, ela não parece uma, uma textura muito grossa, sabe? Você vê até as bolinhas dela na sua mão, as bolinhas da mousse na sua mão, né? Os mousses da Apse eu também gosto, mas eles não são os meus favoritos, por isso que eu botei eles aqui, porque eu acho eles leves demais. Então eles quase não fazem muita diferença no meu cabelo e sinto que se eu aplicar muito, deixa uma textura áspera que eu não gosto é, de resultado final assim no meu cabelo, tá bom? E a gente tem as espumas mais grossas. E dentro dessas espumas mais grossas e mais leves, alguns somem como um líquidozinho na mão e outros viram um creminho, que eu já vou mostrar pra vocês. A textura mais grossa, ela parece um merengue, né? Parece um chantilly quando você coloca na mão. Você não vê aquelas bolinhas e você sente que a espuma não é tão aguada quanto a do da Diva Curl, por exemplo. E se a gente coloca, fazer uma comparação do da L'Oreal com o da Diva Curl, o da L'Oreal é muito mais grosso e denso né, do que o da Diva Curl, que é muito mais fluido e ralinho, tá? O da L'Oreal e o da Curly Care, por exemplo, são mousses que não viram água. Conforme você vai aplicando na mão, ele vira um creminho na sua mão. E eu amo esse sensorial. Por isso eu gostei muito do da Curly Care, porque ainda não tinha encontrado nenhum mousse nacional que fizesse isso, tá? 
e outros, ao invés de fazer esse creme, viram uma água no cabelo e na mão também, né? Então, eu, alguns eu gosto de aplicar mais amassando, por exemplo, os que são mais fluidos, mais leves, eu prefiro amassar. Os que são mais grossos, com essa textura de chantilly, eu prefiro espalhar no cabelo ao invés de só amassar. Então, tem várias formas de vocês utilizarem e eu vou mostrar agora na prática pra vocês. Bom, gente, então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu costumo fazer para utilizar mousse capilar no meu cabelo. Existem algumas formas de fazer isso e você pode usar o mousse sozinho, por exemplo, aplicando ele como se fosse um creme de pentear no seu cabelo ou acompanhado de um creme de pentear, que é a forma como eu gosto de fazer normalmente, tá? Então eu vou aplicar aqui o meu creme de pentear, esse daqui é o Curl Expression de L'Oreal Professional. Vou aplicar ele no meu cabelo todo. E nesse momento aqui, depois da aplicação do creme de pentear, eu já posso vir com o mousse, tá? Então... Eu posso vir com o mousse agora, posso deixar pra vir com o mousse depois pra amassar, mas eu vou aplicar das duas formas pra vocês verem, tá? Então eu vou aplicar o mousse também da linha Curl Expression. Esse é aquele mousse que eu falei pra vocês que é mais cremosinho. Então, ó, eu pego ele e espalho no meu cabelo. Como se fosse um creme de pentear mesmo, tá? Aí agora eu venho penteando só pra espalhar os produtos no cabelo de forma mais homogênea. E vou fazer a minha finalização normal. Vou separar aqui o topinho, que é onde eu vou fazer a fitagem. Vou dar aquela soltada na parte de baixo, que é onde eu não me preocupo muito, amasso já, ó. Vou fitar agora aqui na parte de cima. E aí agora eu vou usar o mousse da forma mais comum que vocês conhecem, que é amassando ele no cabelo, tá? Quando eu uso mousse, eu não costumo utilizar gelatina, porque eu acho que é muita coisa. E aí eu vou usar o mesmo mousse, tá, gente? Pra fazer esse amassadinho. Então eu venho com ele aqui de novo, ó. Pego mais um pouquinho... E vou amassando ele no meu cabelo. E basicamente é assim que a gente utiliza o mousse, né? Tem aí algumas formas e você pode escolher qual é a que mais te agrada. E esse é o resultado do cabelo com mousse, gente. Fica maravilhoso. Inclusive, os últimos vídeos que vocês me veem aqui no canal, pelo menos assim... Durante esse ano todo de 2023 é usando mousse, tá? Tem bastante tempo que eu não tenho usado gelatina na minha rotina. Às vezes eu uso, devo confessar, mas não é com muita frequência. Eu gosto muito de mousse, eu me adaptei muito bem a mousses. E principalmente o mousse da Keune é o meu favorito da vida. Eu tô no meu terceiro vidro dele, eu uso muito no meu cabelo, eu gosto bastante. Principalmente porque eu não tenho muito volume e ele consegue me proporcionar isso. Então ele virou um vício, assim, eu não fico mais sem ele, eu gosto muito. Apesar de ser um precinho mais salgado, eu considero um investimento muito bom e é uma das poucas coisas de cabelo que eu ainda compro, porque eu não costumo comprar produto de cabelo. Mas como eu não consigo com nenhum parceiro, esse eu compro porque ele realmente é muito maravilhoso. E aí, gente, ficou mais tranquilo aí de vocês verem como que funciona a aplicação de um mousse, como que é a utilização, as diferenças de textura e tudo mais? 
Obviamente que pra você saber aí qual vai ser o resultado que a mousse vai ter no seu cabelo, você vai ter que testá-la ou ir pelo rótulo. Algumas mousses deixam muito claro que elas são de volume ou que elas são de definição. Outras você vai precisar ver uma resenha pra você ter uma certeza do que que ela entrega. Eu acho que na, no quesito de comunicação das mousses, assim, nos rótulos, nem sempre isso fica muito claro de pra que que aquela mousse é sugerida. Mas, basicamente, vocês vão encontrar nessas funções textura, volume e definição, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo! Ah, e o meu link de agendamento aqui no salão tá aqui embaixo. É só clicar, acessar e marcar o seu horário. Um super beijo e agora sim. Até o próximo vídeo. Tchau!